Goeiemorgen, geseendes van die Heere, ek vertrouw van harte dat jy is nog vol hoop, vol vreugde, want omdou die blijdschap van die Heere is jou beskitte, the joy of the Lord is your strength. Moe nie toelaat dat negatieve gedagtes, negatieve denken, jou hoop beinvloed en jou moedeloos maak nie, is waarna ons gister ook gekyk het. En voor het ons aangaan na ons volgende gedachte, wil ek dit nog geskrif vers vir jou accentueer oor jou denken. Want is baie belangrijk dat jou gedagtes sal vastmaak aan die hoop en nie toelaat dat dit negatief beinvloed word. Die 1 Thessalonians 5 vers 8 sê, maar laat ons wat van die dag is, ons met verlichte gedagtes en verstand, wat in die licht wandel, nuchter wees, met die boorswapen van geloof en liefde aan, en as helm, die hoop op die zaligheid. Ja, die helm is die hoop op die zaligheid. Jou hoop moet eindelijk jou gedagtes beskerm. En hier die tyd kan ek nie dink, hoe kan iemand nog in sy verstand wees, as hy nie hoop het nie. Sonder hoop sal ons van ons, ons verstand afgaan, maar prijs die Heere, ons het die hoop in Christus Jesus. Ons het soveel hoop, en dis juist hier die hoop, wat my en jou, sy denke moet beskerm, en bewaar, dat ons juist nie moedeloos word, in ons gedagtes, en moeg word nie. Ek wil vandag iets anders te ook dan met jou deel, en ek vraag jy om saam met te lees in 1 Timotheus 6 vers 17, beveel die reik is in die teenwoordige wereld, dit is nou, om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onzekerheid van die reikdom nie. Ons leven onzekerheid tye, ek gaan vir jou vraag waarop hoop jy, wat is die focus van jou hoop? As ons hoop op ons materialisme is en ons is bekommerd, wat gaan vir ons in die toekomst voorlee? Gaan na recessie wees? Hoe gaan ekonomie lyk na hier die inperking tydperk? As ons hoop op materialistische dinge is, dit is ons seker, want ons weet nie wat gaan gebeur nie. Dit is ons sekerheid. Maar hy sê, maar hulle moet hulle hoop plaas op die levende God, wat ons alles reiklik verleen om te geniet. Vader is in beheer, en ons met ons hoop op hom plaas, want op die einde van die dag, dit wat ek en jy het, het ons nie vir ons self by mekaar gemaakt nie, hy verleen het vir ons, om te geniet, hy sorg vir ons, hy voorsien vir ons, reiklik, om te geniet, so ons hoef nie bekommer te wees, as ons hoop op hom geplaas het nie, want hy is die eerste, in die eerste plek die een, wat dit wat ons het vir ons gegeet, nie net hoop ons op hom nie, hier die hoop doen die volgende, Hebreus 7.19, omdat die wet niks volkome gemaakt het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van een beter hoop waardeer ons tot God nader. Hier die hoop wat ek en jy het, hier die hoop waarin ons vasthou is een beter hoop, daar was nog nie so een hoop gewees as wat ons nou in Christus Jesus het nie. Nie net hoop ons op die Vader nie, Dis juist hier die hoop wat ons gebruik in Christus Jesus om tot die Vader te nader, wat vir ons toegang gees tot sy teenwoordigheid, wat vir ons toegang gee om elke dag in sy teenwoordigheid in te gaan en hom te aanbid en hom te eer, en wat vir ons toegang gee om ons behoeftes naam toe te bring en hom daarvoor te vertrou dat hy vir ons juist sal verleen om te geniet. Dis hier die hoop wat ons het, in Christus Jesus, wat vir ons toegang gee tot sy genade, dat ons die troon van genade kan nader, en God nader vir genade, hierdie hoop is ons toegang. Hoop op die vader, moet nie hoop op die onzekerheid van materialisme nie, moet nie jou hoop op mense stel nie, stel jou hoop op die vader, hy is in beheer, hy kan vir ons voorsien en ons help. Kom ons beleid dit, en ons vertel vir hom dat ons dit geloo. Vader, ons geloo en vertrou net op u. Ons geloo dit is u wat vir ons reiklik verleen om te geniet. U voorsien vir ons ons dagelikse brood, u voorsien vir ons dit wat ons het, om vir u te leef tot eer en verheerliking van u naam, en ook om uit te deel aan ander, om vrygevig te wees, 
sê die woord ook vir ons, dankie Heere dat ons kan glo en vertrouw dat in hierdie uitdaging ons sekere tye, as ons op u vertrouw en u nader met ons behoeft is, sal u vir ons sorg, u sal vir ons voorsien, want u is een goeie vader en ons eer u daarvoor, ons loof u beskerm ons gedacht is en dat ons hoop sterk staan, is my gebed in Jesus Christus naam. Amen.